Welcome back learners. So we are talking about sales forecasting. Before we learn about methods of sales forecasting, किस तरह से आप sales forecasting कर सकते हैं आपको पहले उसकी approaches समझनी पड़ेगी You will have to understand what are the approaches towards sales forecasting. There are very two basic, there are like two basic approaches that are there. बहुत simple है एक होता है top down approach, जिसको ब्रेक डाउन अप्रोच भी बोला जाता है दूसरी है बॉटम अप और बिल्ड अप अप्रोच भी जिसको कहा जाता है सो लेट्स सी टॉप डाउन अब टॉप डाउन कुछ नहीं है ये फैंसी वर्ड है इससे कंफ्यूज मत होइए टॉप डाउन में कुछ नहीं है टॉप डाउन अप्रोच सीधे तरीके से बोले हैं तो जो टॉप मैनेजमेंट बैठा हुआ है जो कंपनी का वीपी सीईओ जो चेयरमैन ये सब लोग बैठे हुए हैं ये मार्केट को स्टडी करते हैं और ये स्टडी करके नीचे फोरकास्ट अपने मैनेजर्स को मैनेजर्स नीचे अपने सेल्स पर्सन को इस तरह से फोरकास्ट देते हैं दैट इज कॉल्ड टॉप डाउन और इसी के विपरीत जब नीचे से हम लोग सेल्स पर्सन से फोरकास्ट लेके जब उसको डेवलप करते हैं तो उसको बिल्डअप अप्रोच बोलते हैं तो लेट सी द स्टेप्स इन टॉप डाउन अप्रोच सबसे पहले आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फैक्टर्स देखेंगे कंपनी का कंट्री का माहौल क्या है इस समय देश में क्या माहौल चल रहा है पॉलिटिकल क्लाइमेट कैसा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आपने वर्ड आजकल बहुत सुना होगा तो किस तरह से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मार्केट में है इज देर स्टेबिलिटी इन द कंट्री और नॉट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट वॉलेटाइल है कि नहीं वो सब आप यहाँ पे देखते हो आप उसके बेसिस पे इंडस्ट्री फोरकास्ट देखते हो कि फॉर एग्जांपल अगर आप होटल सेल करना चाहते हो या अभी जैसे इस करंट ये कोविड टाइम जो चल रहा है इसके अंदर सबको पता है कि भाई टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत बैडली अफेक्टेड है तो आप इस समय अगर आप सोचते हो कि भाई मैं इस महीने हजार रूम बेच दूंगा या मैं दो रूम नाइट बेच दूंगा तो पॉसिबल नहीं है बिकॉज इंडस्ट्री के अंदर इस समय हालत खराब है तो आप इंडस्ट्री को स्टडी करते हो उसके बेसिस पे आप कंपनी का अपना सेल्स पोटेंशियल डिफाइन करते हो कंपनी का सेल्स पोटेंशियल आप इंडस्ट्री को देख के इंडस्ट्री का पोटेंशियल देख के आप अपना पोटेंशियल देखते हो कि भाई सब कुछ अगर ठीक रहा इस समय लोग बोल रहे हैं कि आने वाला वक्त बहुत अच्छा है तो अगर सब कुछ ठीक रहा तो क्या मैं उसको अचीव कर पाऊंगा तो आप अपना पोटेंशियल डेवलप करते हो उसके बेसिस पे मैंने आपको पहले ही समझाया था सेल्स पोटेंशियल और सेल्स फोरकास्ट का डिफरेंस तो पोटेंशियल आप आइडियली इफ एवरी इज फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे बात हो रही है कि जैसे ही कोरोना का ये सारा टाइम पीछे चला जाता है ये जैसे ही ये क्राइसिस हमारे यहाँ से चला जाता है तो नवंबर दिसंबर के अंदर बूम आएगा होटल इंडस्ट्री में बूम आएगा तो गुजरात के अंदर गांधीधाम के अंदर उसका क्या पोटेंशियल है तो उसके बेसिस पे मैं अपना पोटेंशियल डिसाइड करता हूँ कि भाई अगर सब कुछ रहा मेरी अगर मेरा अगर होटल हंड्रेड कैपेसिटी पे चला और कोई गड़बड़ नहीं हुई तो इतना मैं अचीव कर सकता हूँ बट आप एक रियलिस्टिक फोरकास्ट बनाते हो कि नहीं मेरे को ये जो कोविड के कारण जो नुकसान हुआ है मेरे स्टाफ को वापस बुलाना पड़ेगा मुझे कई चीजें ठीक करनी पड़ेंगी तो मेरा फोरकास्ट होता है वो उसके बेसिस पे आपको रीअलाइन करना पड़ेगा रीडिजाइन करना पड़ेगा एंड एक बार आप ये फोरकास्ट बना लेते हो तो ये फोरकास्ट को आप दे दोगे अपने मार्केटिंग मैनेजर को अपने रीजनल मैनेजर को ब्रांच मैनेजर को टेरिटरी मैनेजर से इन सबको आप अपना फोरकास्ट देते हो ये ऊपर से नीचे ना दूसरी जो अप्रोच होती है जिसको हम बॉटम अप बोलते हैं बिल्डअप अप्रोच बोलते हैं यहाँ पे उल्टा चल रहा है तो इधर ऐसे जाएंगे तो सेल्स पर्सन पहले सेल्स फोरकास्ट देखता है इंडिविजुअल कस्टमर का ये मेरे पास मानो कि आपका एक ऐसा प्रोडक्ट है इंश्योरेंस आप बेचते हो या फिर आप कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेचते हो आपके पास इस समय 100 कस्टमर है हाल फिलहाल तो ये कस्टमर अगले साल मेरे से वापस से पॉलिसी रिन्यू करवाएंगे कि नहीं मेरे से वापस से सर्विस लोगे कि नहीं तो आप ये देखते हो और मैं कितने कस्टमर बना सकता हूँ आने वाले साल में आप वो प्रिडिक्ट करने की ट्राई करते हो कि चलो इस साल मैंने सौ अचीव कर लिया नेक्स्ट साल थोड़ा नेक्स्ट साल थोड़ी सी मेहनत करके मैं 120 अचीव कर लूंगा इसको आप कंबाइन करते हो यही सवाल आप पूछते हो हर एक एरिया के हर एक ब्रांच के सेल्स पर्सन से तो उसको ऐड करते हो फिर इसको वापस से ऐड करते हो हर एक रीजन में अभी हर एक रीजन हर एक जोन में जो ब्रांच है वो क्या प्रिडिक्शन दे रही है इन सबको आप जोड़ के इन सबको आप एक साथ में टैली करके कंपनी का सेल फोरकास्ट बनाते हो तो ये बॉटम अप अप्रोच है फोरकास्टिंग अप्रोच जो होती है That is depending on various factors. Ideally, अगर आपके पास time और resources हो तो you should use both approaches to increase the confidence in forecast. इसका क्या मतलब हुआ कि आप एक तो top level से भी अपने हिसाब से एक guesstimate, estimate नहीं guesstimate, एक एक informed guess बनाइए कि क्या आपका forecast हो सकता है But साथ ही साथ नीचे जो आपके grassroot level पे workers काम कर रहे हैं उनसे भी opinion लीजिए आपको क्या लगता है देखिए टॉप डाइन टॉप डाउन अप्रोच जो होती है उसमें लेस टाइम और लेस कॉस्ट लगता है बिकॉज क्यों आपको बहुत ज्यादा लोगों से बात करने की जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है आप सेकेंडरी सोर्सेज से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं जो भी इंडस्ट्री का डेटा है मैगजीन से पब्लिकेशन से इंटरनेट है वहां से आप डेटा लेके कलेक्ट कर सकते हैं और आपका फटाफट काम हो सकता है बट इसकी एक्यूरेसी थोड़ी सी 
लेस होती है बिकॉज आप अपनी स्पेसिफिक कंपनी का डेटा आप नहीं देख रहे हैं आप एक मोटा मोटा अंदाजन लेके चल रहे हैं वहीं पे जो बॉटम अप अप्रोच होती है इट टेक्स मोर कॉस्ट इट टेक्स मोर टाइम बिकॉज आपको हर एक सेल्स पर्सन से पूछना पड़ेगा हर एक ब्रांच वाले से पूछना पड़ेगा हर एक जोन वाले से पूछना पड़ेगा बट इट इज मोर एक्यूरेट तो यूजली शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग के लिए लोग बॉटम अप अप्रोच यूज करते हैं क्योंकि प्राइमरी डेटा कलेक्शन पे बेस्ड होती है और लॉन्ग टर्म के लिए वी ट्राई टू गो बाय द टॉप डाउन अप्रोच अब इसके लिए भी अभी फर्म्स खुद अपना सेल्स फोरकास्ट डेवलप करें या किसी और से करवाए ये भी एक इंडस्ट्री है आजकल आप जैसे जानते हैं कि डेटा इज द न्यू गो और न्यू ऑयल के पहले जैसे ऑयल की कीमत होती थी कि जिसके पास भी ऑयल है वो बहुत रिच और पावरफुल है अब डेटा इंफॉर्मेशन डेटा ये उसका जमाना है डेटा एनालिटिक्स के कोर्स और डेटा साइंस डेटा माइनिंग आप ये सब सुनते हो कि भाई फोरकास्टिंग आप किस तरह से अच्छे से प्रिडिक्ट कर पाएंगे जैसे क्रिकेट के अंदर भी आप देखते हैं मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर क्रिकेट का एग्जांपल दिया था तो पहले जमाने में जब लोग क्रिकेट खेलते थे तो जाके बैटिंग बॉलिंग करते थे देखते थे एक अंदाजा लेते थे कि ठीक है इस पेस से खेलेंगे तो हमारे को हम जीतेंगे हारेंगे बट आजकल आप देखते हैं तो किस तरह के एनालिसिस आ गए क्रिकेट के अंदर भी कितने सॉफ्टवेयर आ गए वो आपको एक हॉक आए दिखाता है कि बॉल किधर जा रहा है स्विंग किधर जा रहा है फिर आप ये प्रिडिक्ट करते हो कि इतने रन में इतना ये होगा पावर प्ले में इतना होगा ये फील्डर इतना खेलेगा तो आपने कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी आउटसोर्स कर दी है लोगों को जो आपको सिखाएं आपको कोच करे कि आप किस तरह से खेलोगे तो आप जीतोगे तो यही बात अगर आपके पास रिसोर्सेस कम है तो आप इंटरनली अपने सेल्स फोरकास्ट डेवलप कर सकते हैं या फिर आप अगर आपके पास पैसा है रिसोर्सेज है तो आप स्पेशलाइज कंपनीज को बाहर से फोरकास्ट खरीद सकते हैं बाहर की थर्ड पार्टी एजेंसीज को रख सकते हैं मार्केटिंग रिसर्च कंपनीज को रख सकते हैं जो सिर्फ फोरकास्टिंग में स्पेशलाइज करती है फॉर एग्जांपल देर इज अ सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक रिसर्च इन न्यू दिल्ली आप ऐसी संस्थाओं का उपयोग करके भी अपनी फोरकास्टिंग डेवलप कर सकते हैं तो चलिए बहुत बात हो गई फोरकास्टिंग की अब लेट्स मूव ऑन टू दी सेल्स फोरकास्टिंग मेथड अब सेल्स फोरकास्टिंग जो मेथड होते हैं दे आर mainly defined into two categories. One is qualitative methods, second is quantitative methods. Qualitative जो है that is executive opinion, Delphi, Salesforce composite, survey of buyer intentions and test marketing. Quantitative quantitative methods के अंदर आप देखते हैं वो है moving averages, exponential smoothing, decomposition, naive ratio, regression analysis and econometric methods. अब मैं ये एक एक करके मेथड्स आपको समझाना शुरू करूं एक एक मेथड आपके सामने रखूं उससे पहले मैं इस वीडियो को यहीं पे ब्रेक करना चाहूंगा ये भले थोड़ा छोटा वीडियो बनाए बट बिकॉज यहाँ पे हमने अप्रोचेस की बात की नेक्स्ट हम जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो सेल्स फोरकास्टिंग का वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं चाहता हूं हर एक मेथड में आपको इतमान से शांति से आराम से समझाऊ इसके लिए आई मेक अ न्यू वीडियो फॉर दैट सो इन नेक्स्ट वीडियो विल टॉक अबाउट स्पेसिफिकली क्वालिटेटिव मेथड उसके बाद एक और वीडियो में बनाऊंगा उसके अंदर आई विल टॉक अबाउट क्वांटिटेटिव मेथड्स ऑफ सेल्स फोरकास्टिंग ओके सो प्लीज क्लिक टू वॉच दी नेक्स्ट वीडियो